Mais uma vez, o painel eletrônico do Senado Federal deve mostrar o resultado que será proclamado por Ricardo Lewandowski. Senadores agora, no momento de silêncio, se entreolham, estão ali aguardando pela decisão que vai aparecer no painel eletrônico. Dilma Rousseff agora já está afastada e em instantes deve saber se também ficará incapaz de concorrer a cargos públicos. Lembrando também que às 16 horas está marcada a cerimônia de posse, agora posse oficial à presidência de Michel Temer. Ele que inclusive aproveita o dia, até o final do dia, e deve embarcar temos, para a China rumo à reunião do G20. Vamos ouvir o resultado. Não, 36. Não, inabilitado. Três abstenções. Quer dizer, não está inabilitado. Ela é afastada e inabilitação. Não, é? Sem, inabilitação. Sem inabilitação. É afastada e inabilitação. Agora que é a sentença. Está encerrada a votação. Lerei a sentença. Queria dizer a vossas excelências que o presidente, após a formulação do destaque, preparou dois modelos de sentença. A sentença é longa, incorpora o relatório, a parte da fundamentação compreende os argumentos da acusação e da defesa. Lerei apenas a parte dispositiva, ao encerrar a leitura... Convido, como é determinação legal, todas as senadoras e senadores a assinarem a sentença que ficará aqui sobre a mesa. Passo a leitura. O Senado Federal entendeu que a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6 e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7, e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção. Ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em, virtu em virtude de não se ter obtido nesta votação dois terços dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. Esta sentença, lavrada nos autos do processo, constará de resolução do Senado Federal será assinada a sentença por mim e pelos senhores senadores que funcionaram como juízes, transcrita na ata da sessão e dentro desta, publicada no Diário Oficial da União, no Diário do Congresso Nacional, segundo o artigo 35 da Lei 1079 e no Diário do Senado Federal. Tal decisão encerra 
formalmente o processo de impeachment instaurado contra a Presidente da República no Senado Federal no dia 12 de maio de 2016. Façam-se as comunicações ao excelentíssimo senhor Presidente da República em exercício, aos excelentíssimos senhores presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e a excelentíssima senhora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. 31 de agosto de 2016, assino a sentença. Duas horas, 13 minutos, nesse momento, então, encerrado todo o processo do julgamento final de Dilma Rousseff, que culminou, então, com o afastamento definitivo, porém, ela não foi considerada inabilitada, ou seja, ela pode concorrer, sim, a cargos públicos e políticos. Ela apenas foi retirada da presidência da República, foi a decisão, então, tomada pelos senadores, 81 senadores presentes aí, votação que, inclusive, votações que é, contaram também com a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, mostrando, então, todo o poder que um senador, neste momento, exerce. Eles que tomaram ali o posto de juízes e, com um voto no painel eletrônico, mostraram realmente o posicionamento de uma Rousseff afastada definitivamente, porém, mantém a possibilidade de concorrer a cargos públicos. E agora, o próximo passo, ainda dentro dessa grande movimentação hoje em Brasília, é a posse de Michel Temer, até então presidente em exercício, agora colocado na instância máxima do poder no governo, que é a presidência da República.